സൗകുമാർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് സൗമ്യ ജെറിനാണ് മോളെ എം എസ് ഡബ്ല്യു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കൗൺസിലറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം ഒപ്പം തന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ അവർ കൊട്ടാരക്കരെ താമസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ലഭിച്ച ഒരു വലിയ സന്തോഷമായി ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനി തൻ്റെ നാമിൽ തന്നെ തന്നെ അനുഭവം നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം എൻ്റെ പേര് സൗമ്യ ജെറിൻ എൻ്റെ സ്വദേശം ചിങ്ങവനമാണ് എന്നെ വിവാഹം ചെയ്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ അങ്ങാടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേര് ജോസഫ് എന്നും മമ്മിയുടെ പേര് സിസിലിക്കുട്ടി എന്നാണ് സിസിലിക്കുട്ടിയെ പ്രവാചികയായിട്ട് ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് അതിൽ ഇളയ മകളാണ് ഞാൻ ഞാൻ ജനിച്ച് അതൊക്കെ റോമൻ കത്തോലിക്ക സമുദായത്തിലാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചിങ്ങവനത്ത് താമസിക്കുന്നെങ്കിലും എൻ്റെ പപ്പാടെ സ്വദേശമൊക്കെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലും മമ്മിയുടെ വീട് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലും അപ്പം ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണം എൻ്റെ പപ്പായും മമ്മിയും ചേച്ചിയെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ മമ്മിയുടെ വീട്ടിൽ താമസമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം വീട്ടിൽ അന്ന് മമ്മിയെ വിവാഹം ചെയ്ത് കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ തൊട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് മമ്മിയെ കാണാൻ കൊള്ളത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് മമ്മി അന്നേരം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ പ്രതിസന്ധികളിലെല്ലാം മമ്മി അവിടെ പിടിച്ചു നിന്നു എന്നാൽ ചേച്ചി ഉണ്ടായ ശേഷം ഞാൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടുന്ന് ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുവാനായിട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഇറക്കി വിടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ പപ്പാ മമ്മിയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മമ്മി മമ്മിക്ക് എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് പപ്പായി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചാണ് പപ്പായും മമ്മിയും ചേച്ചിയായിട്ട് എൻ്റെ ഡെ എന്നെ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി മമ്മി മമ്മിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം പിന്നെ തിരിച്ച് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളത് കാരണം തിരിച്ചു പോയില്ല അപ്പം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ തന്നെ എൻ്റെ മമ്മിയുടെ ഒരു സഹോദരൻ വിദേശത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ വീട് അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ പപ്പായും മമ്മിയും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവിടെ താമസമാക്കി അപ്പം ഈ വീടെന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മുടെ ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച്ച് ബോർഡിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലായിരുന്നു പെരുന്നേൽ അപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വീടാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വീട് അന്ന് എൻ്റെ ചെറുപ്രായമാണ് അപ്പം അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ പപ്പ അന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അങ്ങനെ ബിസിനസ് എല്ലാം നഷ്ടത്തിലായി പൊട്ടി അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഭവനത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ മമ്മിക്ക് വൈറ്റൽ ട്യൂമർ അങ്ങനെ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ വളരെ പ്രതികൂലത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്താണ് ആൻറ്റിയമ്മച്ചിയും തമ്പിയപ്പച്ചനും കൂടെ വീട്ടിൽ വന്ന് പപ്പായുടെ മമ്മിയുടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അന്നൊക്കെ എൻ്റെ ഞാൻ അന്ന് തീരെ ചെറുതാണ് ആ മൂന്ന് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് അപ്പം അന്ന് മമ്മി പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുള്ള കാരണം ഈ മൂന്ന് വയസ്സിലൊന്നും എനിക്ക് അത്ര ഓർമ്മയുള്ള സമയമല്ല അന്ന് മമ്മിക്കൊക്കെ അന്നേരം വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഭവനത്തിൽ സമാധാന സന്തോഷം ഇല്ലാത്തത് കാരണം പക്ഷേ പെന്തക്കോസുകാർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം അത് കാരണം അന്ന് സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ മറിയമാൻ്റെ തമ്പിയപ്പച്ചനും വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സുവിശേഷമൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എൻ്റെ പപ്പായും മമ്മിയും രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടൊക്കെ ഇടയായി തീർന്നു പക്ഷേ മമ്മിയും പപ്പായും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു മമ്മിയുടെ സ്നാനം കഴിഞ്ഞ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചെറുതാണെങ്കിലും ഞാൻ തീരെ കുഞ്ഞു പ്രായമാണ് പക്ഷേ അന്നേ എനിക്ക് ഈ സ്വർണത്തോടൊക്കെ ഭയങ്കര റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയിലായത് കൊണ്ട് സ്വർണ്ണമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സ്വർണ്ണം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വരുന്നതൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യം ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം സ്വർണ്ണം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മമ്മി സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് വന്നപ്പം മാലയും കമ്മലും ഒക്കെ ഊരിയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യ
പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സ്വർണം എനിക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ എന്തായാലും ഊരത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെറുപ്രായമാണ് മൂന്നര നാല് വയസ്സ് ആ സമയം പക്ഷേങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കങ്ങ് അലർജിയായി അലർജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്വർണ്ണം ഇടുന്ന ഭാഗത്തല്ല എനിക്കങ്ങ് ചൊറിഞ്ഞു തടിച്ച് അങ്ങ് ഭയങ്കര വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടുമായി ആ അന്നേരം അങ്ങനെ ഇതായി അപ്പം ഞാൻ അത് കുറച്ച് സമയത്തൊക്കെ അങ്ങ് ഊരി വെച്ചു ഊരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഇടണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്തിട്ടു വീണ്ടും എടുത്തിട്ടപ്പം വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ അലർജിയാണ് അപ്പം എനിക്ക് ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഇടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ അത്രയും അതിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ഇത്രയും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അതുപോലെ ഇതിനെ അങ്ങ് വീർക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ സ്വയമായിട്ട് ഈ ഓർണമെൻസ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ പപ്പാടേം അമ്മയുടെ കൂടെ തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മുടെ ന്യൂറ്റി ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് അങ്ങനെ ചർച്ചിൽ ആരാധനയ്ക്ക് പോവും അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ അവിടെ കിട്ടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പെന്തക്കോസ്തിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മമ്മിയുടെ വീട്ടുകാർ അങ്ങ് പിന്നെ എതിരായി അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ മമ്മിയുടെ സഹോദരൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ കുടുംബമാണ് കൂട്ടുമേലെന്ന് പറയും അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ ഇറക്കി വിട്ടു അങ്ങനെ പപ്പായ്ക്ക് അന്നേരം വെറും മൂന്നോ നാലോ വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങൾ അന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരിൽ പെരുന്നേൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് സമയമാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൻ്റെ തന്നെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളെ വീട് തമ്മിൽ ഒരു മതിലിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ സമയത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് മമ്മിയും പപ്പായും വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തകർന്ന അവസ്ഥയിൽ ആണ് ഈ കുഞ്ഞും ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ച് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്ക് പോയിട്ട് പോലും ഇല്ല എസ് എസ് എൽ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആത്മഹത്യ വരികയും ചെയ്യാൻ താൻ ചിന്തിച്ച സമയങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് കർത്താവ് അവരെ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ തകർന്നിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അവർ രണ്ടുപേർക്കും യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുക ഉള്ള ഭാഗ്യം കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു മതിലല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കുടുംബം കടന്നു വരാനും ആരാധിക്കാനും താൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്നാനപ്പെടാനും അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ അധ്യായം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തുറക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞാട്ടപ്പാട് അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്നും ഇറക്കി വിട്ടു ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലായി ജോലി പോയി അങ്ങനെ പപ്പായ്ക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ജോലി ലഭിക്കാനിടയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇടയായി ഒരു വർഷത്തോളം ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസിച്ചു ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ കൂടെ ഞാൻ അന്ന് എനിക്ക് ആറ് വയസ്സ് പ്രായമേ ഉള്ളൂ അന്ന് ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ട് ചേർത്ത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ അപ്പം മലയാളികളുടെ ഒരു സ്കൂളാണ് അവിടെ കൊണ്ട് ചേർത്തു പക്ഷേ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ മൂവായിരം ഏക്കർ നടന്ന് പോകണം സ്കൂളിൽ പോകണമെങ്കിൽ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ബസ് കയറി പോകാൻ അപ്പം എളുപ്പിനെ അഞ്ചര ആകുമ്പം ഞാൻ ചേച്ചി പപ്പായുമായിട്ട് ടോർച്ചും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് അന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ കഷ്ടിച്ച് ഒരു വർഷം അവിടെ നിന്നു അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചിങ്ങവനത്ത് അന്നേരത്തേക്കിന് നമ്മുടെ ന്യൂന്റെ ചർച്ച ബോർഡിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സും ചിങ്ങവനത്തോട്ട് മാറി എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നിമിത്തം എന്ന് പറയാം ഹിതമെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചിങ്ങവനത്തൊരു ചെറിയ വീടും കുറച്ച് സ്ഥലം കൂടെ മേടിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ചിങ്ങവനത്ത് വന്ന് താമസമാക്കി അന്നേരം ഇവിടെ വന്നപ്പം ആരും ഭവനത്തിൽ നിന്നെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വന്ന ആ ഒരു പ്രതികൂലം ആരുമില്ല സഹായത്തിന് ആരുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ വേദനയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ മമ്മിക്ക് ശുശ്രൂഷ ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ആ ഒരു ആത്മീയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് അതിൽ ഞാൻ എ അങ്ങനെ ഒരു മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് 
എൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ ഏഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അന്ന് ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൽ സ്റ്റേജി ഇവിടെ അന്നുണ്ട് ആ നമ്മുടെ പ്രയർ ടവറിൻ്റെ ചാർജ് എൽ സി ജിക്ക് അന്നേരം എൽ സി ജി ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കല്ല അതായത് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും ഓണത്തിൻ്റെ അവധിക്ക് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വെക്കും മൂന്ന് ദിവസം അത് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ പങ്കെടുക്കണം ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു കുഞ്ഞു പോലും അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും വരും വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ തന്നെയാണ് പ്രയർട്ടവറിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും താമസവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനന്ന് കുഞ്ഞാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഏഴ് വയസ്സാണ് ആ ബിന ചേച്ചി എല്ലാവരും ഉള്ള സമയമാണ് ഞാനന്ന് തീരെ ചെറുത് അന്നേരം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രയർ സെല്ലിൽ മൂന്ന് ദിവസം പ്രയർ ടവറിൽ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വീട്ടിൽ വിടത്തില്ല അപ്പം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് ഇവിടുന്ന് ആഹാരം തരും കഞ്ഞിയും പയറും അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ഏഴ് അതെനിക്കൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് ആ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിർബന്ധം ഇവരെല്ലാവരും ഉപവസിക്കും എൻ്റെ ചേച്ചി ഉപവസിക്കുന്നു ഫുള്ള് ബീന ചേച്ചി ബിനി ചേച്ചി ഇവരെല്ലാം ഉപവസിക്കും അപ്പം എനിക്ക് നിർബന്ധം എനിക്കും ഫുള്ളായിട്ട് ഉപവസിക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹിച്ച് ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപവസിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ച് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും രക്ഷ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ എൽ ചേച്ചി വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ഞങ്ങളൊരു ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്ന എൽ ചേച്ചിയാണ് അങ്ങനെ ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അതിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കാനിടയായിരുന്നു എനിക്കറിയാം പ്രയർ സെല്ലിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നീന്തി അങ്ങ് ആരാധിക്കുകയാണ് അപ്പം അത്ര ഒരു ആത്മീയ സന്തോഷമാണ് അന്ന് ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം ആ ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ അങ്ങ് അന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാനും ഇടയായി തീർന്നു ആ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ആ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോട്ട് നടത്തുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് ആ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം ആ ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും എൻ്റെ മോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എട്ട് വയസ്സായി ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞും അതേപോലെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് ആ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്ത് വരണമെന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലം അങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ വിലയേറിയ ഒരു ടെസ്റ്റമണിയാണ് അവിടെ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുക അപ്പോൾ ഏഴ് വയസ്സുള്ളപ്പം ഫുള്ള് ഉപവസിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധം പിടിക്കണമെങ്കിൽ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്രയും ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ലേ ആ നാളുകളൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് മുത്ത് കർത്താവിനോട് വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ പല പിള്ളേരും ഒരു അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരെല്ലാം ആറും ഏഴും ഞാൻ പെൺപിള്ളേരെ ബിനിയും ബീനായും അവർ ആറും ഏഴും വയസ്സിൽ ഞാൻ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു ഞങ്ങളുടെ മോനെ ബിനു അവനും ഏഴോ എട്ടോ വയസ്സുള്ള അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ ഇപ്പം വിശ്വാസികളായ ആളുകളോട് ഞാൻ പറയുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ദേ ആർ നോട്ട് ടു സ്മോൾ ഫോർ ദാറ്റ് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാൻ ഒക്കെ അവർക്ക് ആ പ്രായം മതി ആ സമയമേ അവർക്ക് ഇത് അകത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ദൈവകൃപയെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റും ഇന്നിപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് കൊച്ചുമക്കളുണ്ട് അതിലേതാണ്ട് ഈ മറ്റേ തീരെ കൊച്ചു പിള്ളേരാ ആറോ ഏഴോ പേര് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് തന്നെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ച് അവർക്ക് ആറും ഏഴും ഒക്കെ എട്ടും ഒക്കെ വയസ്സുള്ളപ്പം സമയത്ത് അപ്പം ഇത് കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ആ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ ആ ദൈ ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി നടത്തി ഈ ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വളർത്തുമെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ഭാവിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വലിയ അനുഗ്രഹമാകും അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ഞങ്ങൾ ചിങ്ങവനത്തായിരുന്നല്ലോ അപ്പം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പപ്പാടെ വീട് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പച്
അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു കത്ത് വന്നു മക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഒന്നും കൊണ്ട് കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് അപ്പച്ചനെയും അമ്മച്ചിയും കാണാനായിട്ട് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ പോകുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടു പിന്നെ വലിയ സഹകരണം ആയിട്ടില്ല എന്നാലും പോയി വരും ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കാണും അങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ പത്താം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് അല്ല പ്ലസ് ടു വരെ ഇവിടെ ചിങ്ങവനത്ത് പഠിച്ചു വൈ പി സിയിലെല്ലാം നല്ല സജീവ അംഗമായിട്ട് പങ്കെടുത്ത് ആ അങ്ങനെ നല്ലൊരു ആത്മീയ അന്തരീക്ഷമാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു കൗൺസിലർ ആവണം കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സൊക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കണമെന്നുള്ളത് പക്ഷേ അന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാട് ഒരിക്കലും അതിന് പര്യാപ്തമായ ഒരു കാര്യമല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ മമ്മിയോട് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും ചെറുപ്പം തൊട്ടെ മമ്മി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താഗ്രഹവും എന്താവശ്യവും ഉണ്ടെങ്കിലും യേശുപ്പച്ചനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് മേടിച്ചോണം അല്ലാതെ ഇവിടെ തരാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് മേടിക്കണം അപ്പം ചെറിയ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പ്രാർത്ഥിച്ച് മേടിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അനുഭവം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞു പിള്ളേരാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആവശ്യം ചോക്ലേറ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ പോയി എൻ്റെ പപ്പാട്ട് എടുക്കാൻ പോയി ചോദിക്കും എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മേടിക്കാൻ പൈസ തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം പപ്പ പറയും പ്രാർത്ഥിച്ച് മേടിക്കാമെങ്കിൽ മമ്മിയും പറയും പ്രാർത്ഥിക്ക് ദൈവം തരുവാണെങ്കിൽ മേടിച്ചോളാൻ പറയും പക്ഷേ അതൊരത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ വിശ്വാസം വരാത്ത പോലെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഞാൻ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാനൊന്ന് കുഞ്ഞതാണ് ആറോ ഏഴോ വയസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ അന്നേരം പോയി പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ കഥക് തുറന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് പത്ത് ഇരുപത് പൈസ കൊടുത്താലൊക്കെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടും മിറ്റത്ത് ഒരു ഇരുപത് പൈസ കാണും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വിചാരം മുഴുവൻ ഇത് അങ്ങ് മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കർത്താവ് ഇട്ട് തരുന്ന അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ പോയി അന്നത്തെ കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഉടുപ്പ് വേണമെങ്കിലും അത് പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം അത് ദൈവം തരും അങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഞാൻ പത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് തുടർന്ന് പഠിക്കണം അപ്പം എം എസ് ഡബ്ല്യുവിന് പോകണം അതിന് മുമ്പ് ഡിഗ്രി കോഴ്സ് വേണം അപ്പം ഞാൻ കൊമേഴ്സ് എടുത്താണ് പഠിച്ചത് പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ബി കോം വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കോഴ്സ് എടുത്ത് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അന്നേരം ഇവിടെ ബസേലീസ് കോളേജിൽ അതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അന്നേരം അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അഡ്മിഷനൊക്കെ മിക്കടത്തേയും ക്ലോസായി അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെയധികം ഭാരപ്പെട്ട് തുടർന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ആൻറ്റിയമ്മച്ചിയും തമ്പിയപ്പച്ചനും ഒക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു അവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടത് അതാണ് ആത്മാക്കളെ നേടണം സുവിശേഷ വേല ചെയ്യണം ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ വളർന്നത് അപ്പം കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യണം പക്ഷേ നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയതിന് ശേഷം കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഒരു സമയത്ത് ഒരു പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കോയമ്പത്തൂർ ഒരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ ഉണ്ട് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മമ്മിയോട് പറഞ്ഞു മമ്മി ഇങ്ങനെ കോയമ്പത്തൂർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവിടെ പോകാനായിട്ട് അപ്പം മമ്മി പറഞ്ഞു കോയമ്പത്തൂരൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൈസ വേണം അപ്പം എനിക്കങ്ങ് നിരാശയായി പക്ഷേ മമ്മി എന്നോട് പറഞ്ഞു മോൾ പ്രാർത്ഥിര് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവഹിതമെങ്കിൽ എപ്പോഴും മമ്മി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവഹിതത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥി അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവെ എനി ദൈവഹിതമെങ്കിൽ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ തരണം അതിന് അഡ്മിഷൻ മാത്രം തന്നാൽ പോരാ കൊടുക്കാനുള്ള ഫീസ് സാമ്പത്തിക വഴിയും കൂടെ ദൈവമേ തുറന്നു തരണേ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്തായാലും അഡ്മിഷൻ അവിടെ റെഡിയായി പക്ഷേ അഡ്മിഷൻ അന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അന്നാണ് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ ആൻറ്റിയമ്മച്ചിയുടെ അടുക്കെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ കടന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആൻറ്റിയമ്മച്ചി എൻ്റെ തലയിൽ കൈ വെച്
അപ്പം മമ്മിക്ക് നല്ലൊരു വിശ്വാസമാണ് അപ്പം മമ്മിയുടെ വിശ്വാസം കാണുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്കങ്ങ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയായി അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങ് ആകെ അങ്ങ് നിരാശയൊക്കെ ആയി ഇല്ല ഇന്ന് ഇന്ന് മിക്കവാറും പോകാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നുള്ള ഇതായി പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവമേ എനിക്ക് ആ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടുന്ന സാമ്പത്തിക വഴി തുറക്കണം പെട്ടെന്ന് മമ്മിക്കൊരു കോൾ വന്നു ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു അപ്പോൾ മമ്മിയോട് ചോദിച്ചു മമ്മി പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആയതുകൊണ്ട് മമ്മിയോട് ചോദിച്ചു ആൻറ്റി അവിടെ ഉണ്ടോ ഇന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അപ്പം മമ്മി പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞങ്ങളിങ്ങനെ മോളുടെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കോയമ്പത്തൂർ പോകാനായിട്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം പറഞ്ഞു ആൻറ്റി ഇപ്പോൾ പോകരുത് ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ആൻറ്റി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം തന്നെ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ഒരു രണ്ട് പേര് ഓട്ടോയിൽ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലോട്ട് വന്നു വീട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും വന്നല്ല പക്ഷേ ദൈവാത്മാവ് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അവരോട് പറയുക മോക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ക്യാഷ് ആൻറ്റി ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മമ്മി അത് കൈവെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ എമൗണ്ട് കൈവെച്ച് അപ്പം എനിക്ക് നല്ല ഒരു ഉറപ്പായി ആ കറുത്ത നാലാ യാമത്തിൽ ആ യാമം എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി അഡ്മിഷൻ എടുത്തു അപ്പം ആ ഒരു സെമസ്റ്ററുള്ള പൈസ മാത്രമേ ആയുള്ളൂ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് അടയ്ക്കണം അപ്പോഴേ പക്ഷേ ഈ ഒരു വിശ്വാസം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അന്നേരെ ആഴമായിട്ട് പതിയാൻ ഇടയായിരുന്നു കാരണം ഈ സമയത്തും ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് അന്നേരം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കും ഓരോ മാസവും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൈസ എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിൽ പറയും ഇത്ര എമൗണ്ടാണ് അടയ്ക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതാത് സമയങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തികളിൽ മുഖാന്തരം അന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര സാമ്പത്തിക വഴികളൊന്നും ഇല്ല പപ്പായ്ക്ക് അങ്ങനെ ജോലി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് പക്ഷേ ദൈവം ഓരോരുത്തിൽ കൂടെ ദൈവം ആ സമയങ്ങളിൽ ഒരു കടം പോലും ഇല്ലാതെ അന്നേരം പഠിക്കുവാനായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരെല്ലാം ലോൺ എടുത്താണ് പഠിച്ചത് അങ്ങനെ ലോൺ ഒന്നും എടുക്കാതെ എന്നെ ആ ബി കോം മൂന്ന് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെയാണ് അത് ആ കോളേജിൽ തന്നെ പിന്നെ എം എസ് ഡബ്ല്യുവിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുവാൻ ഇടയായിട്ട് ആ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് ഇല്ല പ്ലസ് ടു വരെ ഒന്നും അത്ര ബ്രില്യൻ്റായിട്ട് പഠിച്ച വ്യക്തിയൊന്നും അല്ല സാധാരണ പോലെ പഠിച്ചു ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ എന്നാൽ ദൈവം എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിച്ചു നല്ല മാർക്കോടുകൂടി ബി കോം പാസ്സായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവിടെ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് അടുത്ത എം എസ് ഡബ്ല്യുവിന് കയറിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് എനിക്ക് പഠനത്തിൽ കിട്ടുവാൻ ഇടയായിട്ട് ആ അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹം ദൈവം എനിക്ക് അവിടെ തന്നു അങ്ങനെ അവിടെയും ഫീസ് കൊടുക്കാൻ ഇടയായി അപ്പോൾ എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഈ എം എസ് ഡബ്ല്യു പഠിക്കണമെന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ എം എസ് ഡബ്ല്യുവിന് ഞാൻ ചേരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ബിച്ചായൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എം എസ് ഡബ്ല്യു പഠിച്ച ഒരാളെ ഞങ്ങൾക്ക് മുംബൈയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എൻ്റെ അടുക്കേ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ഈ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഈ വൈ പി സി എ ക്യാമ്പിനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ തമ്പിപ്പച്ചൻ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എന്നും ഓടിപ്പോയി ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കും അപ്പം എന്നോട് എൻ്റെ അന്നുള്ള കൂട്ടുകാരെ ചോദിക്കും എല്ലാ വർഷവും എന്തിനാ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ വിചാരം ഓരോ വർഷം ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹം കിട്ടും എന്നുള്ള ഇതില്ല അപ്പോൾ അന്നേ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യണം ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ എവിടെ പോയാലും മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പറയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർ ബസ്സിൽ കയറിയാലും എവിടെ ചെന്നാലും ആൾക്കാരോട് സുവിശേഷം പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കോയമ്പത്തൂർ പഠിക്കാൻ ചെന്നതിന് ശേഷം അവിടെ എൻ്റെ റൂമിൽ ഒരു പ്രേയർ ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ എൻ്റെ റൂമിലെ കുട്ടികൾ വരും അതുപോലെ മറ്റ് അവരെല്ലാം ഹിന്ദു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളാണ് അവർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരും പിന്നെ മൂന്ന് വർഷം അവിടെ നിന്നപ്പോൾ തന്നെ അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ പല പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് പ്രാ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാനായിട്ടുണ്
അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന തമിഴിലാണ് അവർ കൂടുതലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളം മാത്രമേ എനിക്കറിയത്തുള്ളൂ ഇവർ പറയുന്നോട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ തമിഴ് പഠിക്കാനായിട്ട് ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു ഒരു രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തമിഴ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അത് പിന്നീട് എനിക്ക് ബോംബെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും പ്രയോജനമായി അത് പിന്നീട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്തിനാണ് ദൈവം അന്ന് എന്നെ അവിടെ അയച്ചേന്നുണ്ടല്ലേ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ നമുക്ക് അവർക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നൊന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് പറയും പോയിരുന്നു പ്രാർത്ഥന അപ്പോൾ ഇങ്ങേയറ്റ ഇരുപത് പൈസ ഒരു മുട്ടായിക്കുള്ള പൈസ തൊട്ട് അവളുടെ ഫീസിനുള്ള പൈസ പൈസ വരെ കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായി കൊടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക അത് ഈ കോയമ്പത്തൂർക്ക് പോകുന്ന അന്ന് രാവിലെ അതുവരെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചില്ല മമ്മി പറഞ്ഞു മോളെ നാലായാമത്തെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും അതുപോലെ വിഷമിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങൾ ഫീസ് കൊടുക്കാനില്ലാതെ എന്തായി തിരുവെന്നും ഞാൻ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു സാമ്പത്തികമായി വളരെ ഞെരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനെ കടന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റിയാൽ നിശ്ചയമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ അനുഭവിച്ചതാ പറഞ്ഞത് അന്ന് രാവിലെ ആളുകൾ വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പോയി അപ്പം നമ്മുടെ ഏത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും കർത്താവിൻ്റെ വയനം വന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കും അപ്പം നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്നാൽ ആ വിത്ത് ഈ വിത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വീണ വിത്ത് അത് വളരെ അധികം ശക്തി ത്തി ഉള്ള ഒരു വിത്തായിട്ട് അവളുടെ ജീവിതത്തെ വളർന്ന് വരാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ പോകുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം കോയമ്പത്തൂർ പോയപ്പം അവിടെ തന്നെ അവൾ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു അങ്ങനെ ആ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ആ ദൈവ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞ് കവിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇന്ന് അവളൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവമായിരുന്നു എല്ലാ നിലയിലും കർത്താവേ എൻ്റെ ജീവിതം സമ്പൂർണ്ണമായി ഞാൻ എൻ്റെ കരങ്ങൾ തരുന്നു സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മുത്തിനെ ശ്രേഷ്ഠമായി ഇന്ന് വരെ നടത്തിയ കർത്താവ് നിങ്ങളെ നടത്തുവാൻ വിശ്വാസ ആ യേശുങ്കിലേക്ക് നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വരിപ്പിച്ചു ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളോ അപേക്ഷകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ മേൽവിലാസം ന്യൂ ഇൻഡ്യ ചേർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ബിദസ്ത കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ചിങ്ങവനം കോട്ടയം ഫോൺ നമ്പർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ ടു ഫോർ ത്രീ സീറോ ത്രീ ടു നയൻ മൊബൈൽ നമ്പർ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് മഴയാമ തമ്പി ഡോട്ട് ഇൻ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് മഴയാമ തമ്പി അറ്റ് യാഹു ഡോട്ട് കോം അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം വീണ്ടും കാണാം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ